до какого результата вам удалось достигнуть? Нашли ли вы клиента? Заработали ли вы первые деньги? Расскажите нам подробнее. Вот я заработала 11 400. У меня было, у меня было два клиента. Один... Со мной сейчас творится в жизни что-то вообще я не могу поверить. Представляете, я проработала 23 года по И ушла, потому что я хочу все-таки... Я поняла, что фриланс – это мое. Мне уже не хочется ходить на работу, мне хочется работать на себя, располагать времени. Вы не просто давали э, обучение, а что самое главное, что вот мне лично было необходимо – это психологический урок. То есть меня пригласили на собеседование трафик-менеджер. У нас пошли заказы, и я вообще безумно рада. Мне невероятно радостно слышать, как сильно меняется жизнь людей после этого обучения. Я наткнулась на курс Елены Червоницы. Я вам скажу, это сразу случилось любовь с первого взгляда. Поэтому я решила пойти на ее курс. Курс для меня был такой как бы сложный шаг. Я нисколько не зарабатывала, мне было тяжело попросить у него денег. Вот, я не знаю, как так случилось, но получается, во сколько мы учимся три месяца. Я окупила курс, я начала зарабатывать, я мужу подкидываю деньги. На курсе у меня поменялось мышление, и я стала понимать, что деньги будут, деньги придут, а никуда от этого, от них не убежать. Еще для меня обалденный кайф – это то, чем я теперь занимаюсь. Мне нравится, что я занимаюсь из, из любой точки, где бы мне не захотелось. Мне нравится, что я кайфую от своей работы и что этот кайф приносит мне деньги. Вот. В общем, я рекомендую всем мамам, кто, кто сидит дома с детками. Это не один э, дядя начальник не будет меня терпеть. Он у меня сегодня утренник, у меня то, у меня все. То есть у меня как бы в первую очередь я мама своих детей, а потом уже как бы я работник. Работать в контекстной рекламе – это как раз-таки то, что мне подходит. То есть я сама э, создаю себе график. Всем довольна, спасибо большое за такой замечательный курс. Это лучшее, что могло со мной случиться. Я хочу пойти на курс учиться, я хочу на контекстную рекламу, мне так нравится, мне прям понравилось, я вот пришла, вот я буду вас все рассказывать, в декрете ребенок маленький, еще двое школьников, я ни капельки не пожалела, я сейчас понимаю, что спустя три месяца я могу больше, чем я думала. Вот, я, у меня все получилось, да, я сейчас работаю с клиентом, с реальным, но сейчас он доработает этого клиента, то мы уже купим рекламу за месяц. Какой помощи и поддержки нигде больше я не видела. Как красиво, как будет дерево. Так, мы все стали в предвкушении, да? Привет, меня зовут Алина, и я учусь в школе Елена Червонец. Привет, меня зовут Алина, и я учусь в школе Елена Червонец. Привет, меня зовут Настя, и я учусь в школе Елена Червонец. Всем привет, меня зовут Настя, и я учусь в школе Елена Дорогие мои друзья, всем привет, всем привет. Ну что, давайте сначала проверим нашу с вами связь. Напишите, пожалуйста, пятерочки, если вы меня видите и слышите. Хорошо. Буду по традиции ждать, когда вы мне ответите. Напишите, пожалуйста, пятерочки, если меня видно и слышно хорошо. Хочу сделать так, чтобы мне видны были ваши комментарии, а то у меня немножко заслоняет мой ноутбук. Так, вот так будет лучше. Пишем, пишем, пишем пятерочки, если у нас все хорошо со звуком. Видео я вижу, что у нас есть. 
Но главное, знаете, главное, чтобы вы меня хорошо слышали. Так, все, супер, замечательно, замечательно, замечательно. Вижу ваши пятерочки, огонь. Класс. Ну что, дорогие мои, напишите, пожалуйста, в чате, кто из вас сделал вчера домашнее задание. Вы большие молодцы, все те, кто прислали мне вчера домашки. Я прям реально кайфанула, когда на них смотрела. А у нас там возникли определенные сложности с выполнением домашних заданий. Сейчас мы это тоже с вами разберем. А, и я хочу еще обратить ваше внимание вот на какую а, штуку. Очень многие говорят мне всегда, знаете, люди далекие от фриланса, кто никогда вообще даже не пытался зарабатывать удаленно, мне говорят, Елена, вот вы рассказываете, что так легко выходить на фриланс, что так легко искать клиентов. А ведь там на этом фрилансе полно вообще исполнителей, куда уж нам там лезть. На самом деле, вот вы, проходя мои практикумы, вы очень наглядно видите реальность. А реальность какова? Что на самом деле колоссальное количество людей ходит на эфиры. Вы видите, что в наших каналах огромное количество людей. Тысячи людей регистрируются на бесплатнике. А сколько людей по факту делает? Ведь обратите внимание, что по факту делают единицы. То есть из тысяч людей, которые приходят на бесплатники, по факту зашли в рекламный кабинет и сделали домашнее задание, и сдали мне его на проверку, ну, несколько там десятков человек. Понимаете, да, какая разница? Вот в этом-то и скрыта а, та самая волшебная таблетка, что для того, чтобы получать результат, надо просто делать. И на самом деле к деланию переходит всего лишь 10% всеобщей массы. Поэтому те из вас, дорогие мои, которые сделали хоть что-то, даже если у вас была попытка войти в этот Яндекс кабинет и вы получили там какую-то ошибку, сейчас, сейчас мы с вами разберем эти ошибки, но вы уже на шаг впереди всех остальных, которые не сделали ровным счетом ни черта. И когда я говорю, что на удаленке зарабатывать можно относительно легко, я не просто так это рассказываю. А вот если вы просто начнете делать то, чему я вас обучаю, у вас нет шанса не получить результат. Ваша задача просто взять и сделать. И вот это вот взять и сделать, до этого доходит всего лишь 10% людей. Поэтому те из вас, кто дошли, сделали, повторили, вы прям большие-большие умнички, я вам ставлю большую жирную пятерочку, и мы еще с вами ваши домашние задания будем разбирать завтра. Я буду давать вам рекомендации, как можно улучшать ваши рекламные креативы, где были допущены какие-то ошибки. То есть мы с вами завтра как раз-таки посвятим целый урок именно разбору ваших домашек, и я буду отвечать на ваши вопросы. Вижу ваши огонечки, я сделала, я сделала, сделала с горем пополам. Анна, вот то, что вы сделали с горем пополам, это уже огромный шаг вперед. Вы уже большая умничка, что вы постарались, вам было тяжело, но вы доделали эту задачу. Вот именно такие люди и достигают результата. Именно так мы и приходим к нашим заработкам. Сначала вы там заработаете 10 тысяч, потом 15, потом вы найдете клиента на двадцаточку, и так плавненько, плавненько, плавненько глядишь и до соточки дойдете. Знаете, лучше хотя бы лежать хоть в сторону цели, чем вообще туда просто, знаете, мечтать. Мечтать. А мечты, знаете, денежек нам в кармашек не положат, а вот делание принесет результаты. Я, 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 я сделала, супер, замечательно. Сделать не смогла, работаю с 8 до 9, пока доеду уже 22.30, постараюсь завтра найти а, время. Светлана, ну вот тоже к вопросику, да, а, меняйте работу, <laughs> меняйте работу. <laughs> ну, то есть вам сейчас надо параллельно выходить на фриланс, и когда вы на фрилансе уже сможете зарабатывать адекватные деньги параллельно своей работе, то есть я ни в коем случае не рассказываю вам, что увольняйтесь, как бы и все, ну, понятно, что нам надо содержать наши семьи. Но как надо выходить на фриланс? Вы должны параллельно брать заказы, просто с вашим графиком, да, тоже тут надо подумать, а когда вы эти заказы сможете делать. И тут, смотрите, вот конкретно Светлана, да, и все, кто находится примерно в ее положении, вы должны четко расставлять приоритеты. У вас есть два выбора. У вас есть первый выбор, всю свою жизнь работать с 8 до 9 
и рассказывать себе истории, что я же, раска... я же работаю с 8 до 9, поэтому я никакой, ни на какой фриланс выходить не могу. И вы так будете продолжать делать всю свою жизнь. Потому что если вы сами ничего менять не будете, оно само не поменяется. Это первый вариант развития событий. Ничего не делать, оставлять все как есть. А второй вариант развития событий – это все-таки попытаться выделить 2 часа в день каким-то образом, да? начать брать подработку в эти 2 часа. И когда ваш доход с подработки сравняется с вашим доходом, ну, либо хотя бы вы будете зарабатывать уже процентов 60 от вашего дохода на работе, которая занимает все ваше время, вы увольняетесь с работы и вы полностью выходите на фриланс, где вы свободны, вы сами распоряжаетесь своим временем, и вы не тратите пол своей жизни на нахождение на рабочем месте. И вы сами, Светлана, определяете, по какому из этих двух путей будет развиваться ваша жизнь. Это касается всех вас, дорогие мои друзья, кто сейчас работает в найме и кому ваш найм не нравится. Вы сами определяете, по какому пути дальше будет развиваться ваша жизнь. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. И все вот эти рассказы про то, что у меня нет времени, вы можете себе рассказывать всю свою жизнь, так и работая на нелюбимой работе. А можете все-таки э, произвести над собой какие-то усилия, поспать поменьше, встать пораньше и все-таки начать жить ту жизнь, о которой вы мечтаете. В свободном графике, э, в доходе, который вы сами себе определяете, а не ваш работодатель. Это ваша зона ответственности, ребят. Это вы должны брать на себя эту ответственность и идти к этой жизни. Никто за вас ее вам не сделает. Это очень важно, чтобы вы понимали. Итак, итак, вижу ваши плюсики. Я с 21-го потока и очень рада, что прошла обучение. Недавно взяла первого клиента. Супер, Татьяна, я вас поздравляю. Умничка. Можно сделать ночью. Я учусь ночью, но на этом, не на этом курсе правда. Ну, всегда можно, знаете, всегда можно выделить время на вещи, которые действительно нам важны. Просто многие люди не понимают важность того, что надо менять в своей жизни. Мы привыкли, да, там вот в парадигме жить с 8 до 9 на работе. Вот для меня, например, это неадекватно. Ну, как бы у меня есть семья, у меня есть ребенок. И я не знаю вообще, как можно так жить, когда ты на работе с 8 до 9. А жить-то когда? Алло, а жить-то когда? Вроде как мы тут все с вами не бессмертные, правда? Итак, мне, мне найм уже не грозит. Супер. Я встаю с ребенком в 6 утра, целый день с ним. Как только уложу спать, и с 22 до 2 ночи сижу, делаю уроки. И так каждый день. Ну, тут важно понимать, что все эти спринты, которые вы сами себе назначаете, они должны носить временный характер, да, то есть вы должны четко понимать, что э, ребенок там в каком-то возрасте, он же пойдет в садик, то есть сейчас вы молодец, то, что вы получаете профессию, а потом ребенок пойдет в сад, и вам уже будет легче. То есть в таких спринтах тоже невозможно всю жизнь находиться, и когда вы ставите себе задачу, важно, чтобы эта задача была ограничена по времени. То есть, например, я понимаю, что я предположим, работаю по ночам полгода, потом я уже начинаю зарабатывать на фрилансе, я увольняюсь с основной работы, и все, я работаю в нормальном графике. То есть всегда, пожалуйста, тоже назначайте себе лимиты по времени, это прям тоже важно, потому что в таком а, спринтовом режиме, ну, очень сложно существовать долгое время, да, поэтому тоже вы все свои задачи должны а, расставлять, по времени, да, сколько, когда, какие работы вы будете делать. Итак, все, надеюсь, мы с этим с вами разобрались, надеюсь, я вас настроила на рабочий лад. И сейчас давайте разберем те вопросы, которые у вас возникли вчера, да, а именно я видела в чате очень много вопросов, что многие из вас не смогли а, зарегистрировать аккаунт в Яндексе, либо не смогли создать рекламную кампанию, потому что вы заходили туда с мобильного устройства. Дорогие мои друзья, Значит, мобильные устройства не подходят для того, чтобы настраивать Яндекс рекламу. То есть, если приложение Яндекс Директа, безусловно, есть. Но в этом приложении вы можете просто, знаете, там быстренько одним глазом посмотреть статистику. Но если мы с вами говорим про настройку рекламных кампаний, ой, что это у меня фонарик включился. Если мы с вами говорим про настройку рекламных кампаний, то через мобильник вы ничего не настроите. Вы уже заметили, что там другой интерфейс, ничего не понятно. Ну и вообще в целом профессиональную рекламную кампанию через мобильные телефоны не настраивают. То есть мы, фрилансеры, работаем с ноутбука. Вот, вот, ноутбук – это моя боевая машина. Если у вас сейчас нет ноутбука, 
опять же, можно купить какой-то бэушный на Авито. То есть нам, директологам, у нас не надо какой-то, знаете, супер мощный ноутбук, супер какую-то невероятную машину. Мы не дизайнеры. Нам ничего такого сверхъестественного делать не надо. То есть мы работаем в очень простых программах. Но простейший ноутбук у вас должен быть. Я вам скажу, что когда я начинала работать в этой профессии, Тогда, знаете, тогда продавали еще такие микро-ноутбуки, там был размер экранчика, знаете, ну, наверное, вот так вот, как два телефончика. Вот такой вот был размер экранчика, он был такой маленький, я его специально брала, такая, думаю, ну, я же как бы фрилансер, я буду в путешествиях. И действительно, я его постоянно потом с собой брала в путешествия, и я на нем, он такой, знаете, он был недорогой, маленький, в общем, я на нем работала, наверное, года два. Потом уже, когда я начала так хорошо зарабатывать, я уже купила себе классный ноутбук там за 100 тысяч а, с большим экраном, потому что, чтобы мне было удобно. Правда, он тяжелый трендец, поэтому, знаете как, а потом, когда вы уже станете хорошо зарабатывать, у вас будет один ноутбук для дома, один для путешествий, потому что для путешествий должен быть легкий ноутбук. А, вот. Но начинать вы можете брать просто любой бэушный, возьмите там за 5 тысяч на авито, у брата отнимите, там не знаю, короче, но должна быть именно машина, ПК, либо компьютер, либо ноутбук. На телефоне вы можете только быстренько посмотреть какую-то статистику, чего там с вашими компаниями происходит. Напишите, пожалуйста, понятно, если это понятно. С планшета тоже нельзя, потому что планшет примерно как мобильное устройство. Вам будет очень неудобно там настраивать рекламные кампании. Вы, конечно, можете попробовать, вы можете создать, в принципе, тестовую рекламную кампанию, но если мы с вами говорим про оптимизацию, да, дальнейшую после запуска, когда вы будете работать с клиентами, то на этапе оптимизации мы там анализируем статистику. И для анализа статистики мы обычно выгружаем excel таблицы, и в Excel-таблицах мы делаем фильтрацию. Это очень легко делается, я вам показываю, вы по шагам просто повторяете, но фильтровать в Excel на планшете очень сложно. Но ну, я знаю, я, я работал на планшете, это крайне неудобно. Если вы к планшету можете подключить гарнитуру, тогда окей. Ну, то есть превратить его в мини-ноутбук. Мини а если вы хотите пальцем все это делать, вам будет очень неудобно именно оптимизировать рекламу, работать со статистикой. Просто создать какие-то там учебные рекламные кампании, да, можно. Работать профессионально, ну, вряд ли. Поэтому, дорогие мои, создаем аккаунт, пожалуйста, на ноутбуке и создаем рекламную кампанию, пожалуйста, на ноутбуке. На телефоне очень ограниченный функционал, поэтому вы и видели другие интерфейсы, и вы вообще не понимаете, что там вообще происходит, я вам совершенно другое показывала, да. И еще у нас были вопросики по поводу а, указания ИНН. Смотрите, вы когда регистрируете аккаунт, когда вы регистрируете аккаунт, у вас Яндекс Директ попросит а, указать, кто вы. Вы индивидуальный предприниматель, вы юрлицо или вы физлицо. И вы должны выбрать, кто вы. Вы выбираете физлицо. И плюс еще вас Яндекс Директ спросит, а вы кто, вы резидент России или вы не резидент России? И вы должны указать, если вы не резидент России, то вы указываете, я не являюсь резидентом РФ. Если вы резидент России, то вы указываете, я резидент РФ, например, физлицо. И дальше указываете уже свой ННН. То есть, если вы правильно выбрали все вот эти вот галочки, то у вас нормально там все ваши ННН скушает система. Я просто видела, что были вопросики, что я не из России, и мой ННН не приняли. Скорее всего, вы указали, что вы резидент России, но пытаетесь скормить ННН зарубежного, значит, ну, иностранного государства. Скорее всего, в этом ошибка, поэтому на этапе регистрации, пожалуйста, внимательно смотрите, где какие галочки вы выбираете. Хорошо? Итак, поехали с вами дальше. У нас с вами... У нас с вами сегодня, если еще какие-то были вопросы, ребят, пишите в чате, я так на чат посматриваю, если мы сегодня успеем, то, то я на ваши вопросы тоже сегодня поотвечаю. Итак, значит, хотя у нас завтра с вами день конкретно для ответов на ваши вопросы. Итак, давайте я вам напомню, да, что мы с вами делали вчера. Мы с вами вчера учились настраивать RCA рекламные кампании, да, вот эти вот красивые картиночки с заголовками. Те, кто прислали мне домашки, ребят, завтра я рассмотрю э, самых первых студентов, которые присылали мне эти домашки, 
покажу вам, какие ошибки были допущены и где стоит подредактировать ваши рекламные кампании. Значит, вчера мы с вами разбирались с новым интерфейсом «Единая перформанс-компания». Это то, на какой интерфейс Яндекс переходит, начиная со следующего месяца. Сегодня наша с вами задача разобраться в том, как настраивается догоняющая реклама. Во-первых, я вам расскажу, что такое догоняющая реклама, в чем особенность ее настройки и как она правильно настраивается, потому что очень многие не понимают, как она правильно настраивается и вообще для чего она нужна. И завтра, как я уже говорила, у нас с вами финальный урок нашего бесплатного практикума. Я вам э, расскажу про биржи фриланса, как искать клиентов, как отвечать на вакансии, дам вам готовые шаблоны ответов. Бонусом покажу вам, как быстро перевести рекламные кампании на формат ЕПК. Это для тех из вас кто уже работает с рекламой, и у вас есть множество рекламных кампаний в старом формате. Для вас это будет актуально. Поразбираю ваши домашние задания и поотвечаю на вопросы. То есть у нас с вами вот такой вот план. Итак, сегодня мы с вами разбираемся в догоняющей рекламе. Давайте задам вам сразу вопрос, чтобы вы у меня включились в процесс. Как вы считаете, если пользователь уже был на нашем сайте, мы должны его догонять а, такой же рекламой, как мы до этого ему показывали, или показывать ему уже какую-то другую рекламу. Как вы считаете? Напишите, пожалуйста, такую же, если вы считаете, что стоит показывать такую же. И напишите, пожалуйста, другую, слово другую, если вы считаете, что можно показывать другую рекламную кампанию. Пока вы пишете, пока вы пишете, я хочу сказать, что вчера у нас завершился, завершился первый этап ранней брони 24-го потока курса «Директолог на расхват» по цене 35 900. И я вам скажу, что вчера у нас 60 мест было просто занято сразу же в лед. Сегодня уже все, цены 35 900 нет, сегодня у нас ранняя бронь по 37 900, и 37 900 у нас эта цена будет держаться до 24 апреля, после этого все, у нас уже будет полная цена за курс. Поэтому те из вас, кто еще раздумывают, у вас есть шанс все-таки попасть на обучение по 37 900. Все, кто вчера оформили заказ и стали студентами потока 24, я вас поздравляю, ребят. Вам уже открылись доступы к предобучению, и я видела, что вы уже начали сдавать уроки. Так что поздравляю вас, вы большие умнички, что вы вошли в этот поток. Итак, смотрю на, ваш, на ваши ответы. Другую, такую же, другую, другую. Да, большинство ответило, что другую рекламную кампанию. Да, безусловно, в этом логика есть. И сейчас я сначала хочу вам вообще объяснить, по какому принципу работает догоняющая реклама. Вчера мы с вами уже начали обсуждать этот вопрос, но я вам напомню. Итак, начнем с того, что в наше время люди не покупают с первого раза. Я думаю, что вы даже сами можете вспомнить свое покупательское поведение, Прежде чем что-то купить, вы, скорее всего, изучаете информацию, анализируете эту информацию, наблюдаете. Кто-то несколько дней, кто-то несколько месяцев. То есть в зависимости от того, к какому товару вы присматриваетесь, какой это товар с высоким чеком, с низким чеком, вы будете раздумывать, прежде чем будете его покупать. Напишите, пожалуйста, верно, если это утверждение верно. То есть вы будете сравнивать цены, вы будете анализировать предложения конкурентов. То есть сейчас люди с первого раза не покупают. Вообще по статистике сейчас в наши дни для того, чтобы человек купил, необходимо с человеком совершить 7 касаний. 7 касаний. Вы даже можете это проанализировать по... Вот те из вас, кто пошли ко мне на обучение, скорее всего, вы это сделали не с первого раза. Если бы я вам в лоб сказала, эгей, ребята, я вот такая красивая Елена Червонец, у меня есть классный курс, идите покупайте. Скорее всего, вы бы ко мне не пошли. Прежде чем принять это решение, скорее всего, вы пришли ко мне на бесплатный мой практикум. Да, у меня есть бесплатник, где я вам давала три урока. Первый урок, я вам сейчас даже их покажу. 
первый урок бесплатного курса, второй урок бесплатного курса, третий урок бесплатного курса, потом был VIP эфир, да, и вы могли покупать с этого VIP эфира. Кто-то из вас, даже зайдя на эти уроки, посмотрел, но тоже, опять же, не купил. И начал уже наблюдать за мной в телеграм-канале, начал наблюдать, что я там пишу, какие я посты выкладываю, кто-то за мной следит в инстаграме, кто-то уже пришел сюда, например, наблюдая за мной полгода, и вот полгода, год вы ходите на мои бесплатники, да, пропитываетесь вот этой информацией и гоняете в голове мысли пойти или не пойти учиться. Я вам скажу, что у меня курс покупают в среднем через месяца-два после знакомства со мной. То есть люди вот этот весь период ходят на всевозможные мои мероприятия, знакомятся со мной и только после этого принимают решение о покупке. То есть я должна с вами совершить минимум 7 касаний. Что такое касание? Это, например, вы посмотрели мой урок, вы посмотрели мой прямой эфир, вы зашли ко мне в Телеграм, что-нибудь почитали. Да? То есть я должна совершить с вами минимум 7 касаний, чтобы вы прониклись ко мне доверием, что у меня можно покупать, что я нормальный, адекватный эксперт, я понимаю, о чем я говорю, и я могу вас обучить. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. Вот кто-то был на двухдневном воркшопе, да? То есть э, все вы могли проходить там какие-то мои разные мероприятия, а сейчас пришли вот на этот живой практикум. И эта же логика, она действует везде. В любом бизнесе действует такая же логика. Люди не покупают с первого раза. То есть, когда мы показываем какое-то рекламное объявление, реклама, и человек кликает по этой рекламе и дальше попадает на наш сайт, ой, не туда ручка полетела, ну вот, сайт, то есть смотрите, когда человек кликнул по рекламе и попал на наш сайт, ожидать от человека, что он сразу же купит, это вообще довольно-таки бессмысленное занятие. А, знаете, когда велик шанс получить быстро конверсию? когда мы на сайте предлагаем что-то бесплатно. Например, когда мы предлагаем человеку записаться на бесплатное занятие или пройти бесплатные 4 урока, или скачать бесплатно какую-нибудь pdf -ку. То есть в этом случае, если мы человеку предлагаем что-то бесплатно, с большой долей вероятности человек что-то бесплатно скачает, да, или что-то бесплатно сделает, потому что здесь цена принятия решения равна нулю. Если же, и в этом случае, смотрите, когда мы предлагаем что-то бесплатно, в этом случае у нас, например, из 100 человек, которые попали на сайт, например, 70 человек, отправят какую-нибудь заявку на что-то бесплатное. Это значит, что конверсия этого сайта 70%. Да, то есть 70% пользователей совершили какое-то конверсионное действие. Но такая высокая конверсия, вообще 70% это очень высокая конверсия. Я вам скажу, что такой конверсии в принципе не бывает. Даже когда мы предлагаем что-то бесплатное, конверсия чаще всего равна примерно 30-40%. То есть 30-40% посетителей сайта совершат на нем какое-то целевое действие. А если мы говорим про продажу какого-то товара, да, то есть когда мы говорим о том, что человек должен что-то купить, прям деньги отдать, то в этом случае конверсия еще ниже. То есть если человек кликнул по рекламе, и мы по рекламе просим его сразу, эй, купи чего-нибудь, вот в этом случае вероятность покупки с первого раза стремится практически к нулю. Если вы продаете какой-то товар низкочековый, например, что-то до 500 рублей, тогда конверсия в покупку может быть довольно высокой, например, там процентов 15-20. Но если вы продаете какой-то товар с чеком от 1000 рублей, то тут уже люди 20 раз подумают, а стоит ли вообще у вас покупать. Они пойдут сначала, почитают отзывы, сравнят с конкурентами, там почитают, там почитают. И в этом случае конверсия сайтов обычно, ну, в среднем 5%. То есть представьте, из 100 человек только 5% людей что-то у вас там способны купить. А если мы говорим с вами про интернет-магазины, 
то там в среднем конверсия в продажу – это 2%. Это средняя конверсия в целом по рынку. Напишите, пожалуйста, понятно, если понятно то, что я сейчас вам объясняю. То есть, если вы думаете, что реклама – это такая волшебная таблетка, которую мы, значит, включаем, и сразу на, на наших клиентов начинает сыпаться золото, это не так, ребят, потому что рекламщики, они не волшебники. Мы не можем, знаете, взять и поломать все законы рынка. Мы не можем запустить рекламу, и каким-то волшебным образом вдруг все начнет у клиента продаваться. То есть это большое-большое-большое заблуждение. Но мы, как рекламщики, мы можем влиять на то, как мы взаимодействуем с нашей аудиторией. То есть мы можем обеспечивать эти самые семь касаний. И как мы обеспечиваем эти касания? Мы эти касания можем обеспечивать за счет догоняющей рекламы. На профессиональном сленге это называется ретаргетинг. То есть когда мы ретаргетируем, догоняем наших пользователей. Если мы с вами продолжим тот пример, который мы рассматривали вчера про школу балета, да, то как это может выглядеть? Например, человек увидел рекламное объявление. Реклама. Человек зашел на сайт. При этом у нас на сайте, например, есть предложение записаться на бесплатное занятие. Чаще всего школы танцев работают через бесплатные занятия. Бесплатное занятие. И процентов 30 людей, они запишутся на это бесплатное занятие. Но 70% людей просто уйдут с этого сайта, не совершив никакое конверсионное действие. То есть 70% пользователей мы по факту просто потеряем. А мы заплатили за каждый клик. То есть, чтобы вы понимали, наши клиенты платят за каждый клик по рекламе. И представьте, получается, что мы гоним трафик на сайт. Это трафик людей, которые заинтересованы в балете, да, в балетной школе. Но мы теряем 70% из них. То есть, мы за них заплатили, они произошли и ушли. Обидно? Напишите слово «обидно», если вам было бы обидно. Мне лично, как владельцу бизнеса, это было бы, знаете ли, очень обидно. И, конечно, нашим клиентам, с которыми мы работаем, это тоже очень обидно. Именно поэтому мы этих клиентов можем догнать нашей ретаргетирующей рекламой. Например, давайте другим цветом выделю. Например, мы можем им сказать... Вы были на нашем сайте, но не записались на наше бесплатное занятие. И только для вас у нас сегодня спецпредложение. Спецпредложение. Два бесплатных занятия. Записывайтесь сегодня, и мы вам дадим два бесплатных занятия. То есть мы понимаем, что вот это предложение людей не заинтересовало про бесплатное занятие. И мы тогда им можем предложить что-то в довесок, чтобы все-таки попытаться вернуть этих людей. Мы уже за них один раз заплатили. Обычно ретаргетинговые рекламные кампании, они дешевле, и клики по ним дешевле, чем стандартная реклама, потому что мы догоняем уже наших пользователей, которые у нас были. И мы понимаем, что это те люди, которые заинтересованы вообще-то потенциально в нашем, в нашем продукте. Но наша задача дать им какое-то спецпредложение, потому что тем предложением, которые у нас уже есть, они не заинтересовались. Понятна логика, ребят? Поставьте, пожалуйста, огонечки, если логика вам понятна. Вот именно а, по такому принципу и работает ретаргетинг. И я вам сейчас буду на примере показывать, как мы его настраиваем. И я надеюсь, что из этого описания вам уже стало понятно, что ретаргетинговая реклама, догоняющая реклама, она прописывается по другим а, правилам. То есть мы там должны дать какое-то спецпредложение, чтобы попытаться вернуть того человека, который уже был у нас на сайте. И сегодня я вам дам такие интересные варианты настроек, вам будет над чем подумать, и вы увидите, какие потрясающие возможности есть в Яндекс рекламе.
Вижу ваши огонечки, вижу, вижу, вижу ваши огонечки. И напоминаю вам, друзья, что я вам сейчас показываю только лишь маленький кусочек того, что мы изучаем на полном флагманском курсе. И у вас сейчас есть возможность забронировать участие по цене ранней брони. Кнопка на бронь у вас сейчас под этим видео. Чуть попозже я вам расскажу, как оформить рассрочку. Чуть, -чуть попозже я вам немножко расскажу про курс дополнительно да, той информации, которую я вчера вам давала. Но сейчас у нас действует цена ранней брони. Потом уже чем ближе к старту курса, тем дороже будет участие. Сейчас я вам показываю лишь маленький кусочек того, что мы изучаем в рамках нашего трехмесячного флагманского изуч... обучения. Итак, значит, давайте начнем с вами настраивать нашу ретаргетинговую кампанию, догоняющую рекламу в нашем интерфейсе. Интерфейс все тот же. Все ровно то же самое. И для настройки рекламной кампании мы опять же на главной странице нажимаем большую жирную а, кнопку «Добавить компанию» и добавляем новую компанию, потому что для догоняющей рекламы мы настраиваем отдельные рекламные кампании. Я нажимаю кнопку «Добавить компанию», выбираю также «Единая перформанс-компания», потому что сейчас Яндекс полностью переходит на этот формат. И смотрите, я вам буду показывать пример, пример настройки такой рекламы на примере моего сайта. Почему на примере моего сайта, а не на примере какого-то сайта из интернета? Сейчас я вам скажу очень важную вещь, которую вам надо понять про ретаргетинг. Которую вам надо понять про ретаргетинг. Давайте я сейчас вот это вот сотру. Сейчас я вот это вот сотру. Вот так вот. Многие из вас вчера пожаловались, что не смогли создать рекламную кампанию, потому что Яндекс Директ требовал какой-то счетчик Яндекс Метрики. У кого была такая проблема, поставьте, пожалуйста, семерочки, напишите семерочки в чате. Кстати, у кого из вас была такая проблема, вы можете просто выбрать стратегию максимум кликов, и тогда у вас такой проблемы не будет. Вы сможете создать вашу учебную рекламную кампанию. Просто выберите стратегию максимум кликов, и тогда не обязательно будет указывать какой-то счетчик. Смотрите, важно, чтобы вы понимали вот какую штуку. Как я уже говорила, у нас есть рекламное объявление, и это рекламное объявление ведет на какой-то сайт. И я вам говорила, что если человек уходит с этого сайта, то мы дальше этого человека будем догонять. Да, то есть если вот человек уходит с сайта, мы его должны как-то догнать. И у меня сейчас к вам вопрос. А как мы поймем, что человек ушел с сайта? Напишите, пожалуйста, в чате. Как мы поймем, что человек ушел с сайта? Как вы считаете, как мы это можем понять? Что за это отвечает? Напишите ваши догадки в чате. Как мы понимаем, что человек ушел с сайта? Мы же с вами этого глазами не видим, мы же не следим за каждым пользователем на нашем сайте. Как мы это понимаем? Так. Яндекс Метрика, счетчик метрики, Янд... вот это, видимо, мои студенты уже пишут, да, потому что те, кто ничего не знают про рекламу, вряд ли вы это знаете. Молодцы, молодцы. Вот я вижу, что да, Яндекс Метрика, Яндекс Метрика, да. Дело в том, что увидеть, как ведут себя пользователи на сайте, мы можем только с помощью специального счетчика, который называется Яндекс Метрика. Это такой код, который наши клиенты, либо вы, если вы владелец бизнеса, должны вставить на свой сайт. Яндекс Метрика выглядит вот таким вот образом. То есть вы просто заходите в кабинеты Яндекс Метрики с тем же аккаунтом, где вы создавали Яндекс Директ, и нажимаете кнопку Добавить счетчик. И дальше вам система выдаст этот код, и вам этот код надо будет просто вставить в код вашего сайта. Это не делают специалисты по рекламе, это делают э, программисты, которые отвечают за сайт. Если сайт создан на тильде, то это там делается буквально в один клик. 
То есть здесь ничего сложного совершенно нет, но важно, чтобы вы поняли, что без счетчика Яндекс Метрики мы не понимаем, что делают пользователи на нашем сайте. То есть мы слепы. И мы вообще не запускаем рекламу, если на сайте не стоит счетчик Яндекс Метрики. Я вот сейчас вам для примера просто покажу, что происходит у меня на сайте. Я специально захожу в свои счетчики, чтобы вам наглядно показать, да, что там происходит. Вот видите, этот счетчик, он отслеживает все посещения, он показывает графики, сколько там людей ко мне приходят на сайты, что они там делают. Я вам больше скажу. Вы даже можете посмотреть, прям, прям посмотреть запись э, посещений, то есть вы прям можете увидеть глазами, что делают люди на вашем сайте. Я вам сейчас просто покажу пример, чтобы вы понимали, как это выглядит. Вот я зашла в раздел поведения, это называется веб-визор, и я сейчас давайте включу какое-нибудь какое посещение, ну вот, например, вот это. И вы сейчас увидите запись того, как один из пользователей ведет себя на моем сайте. Вот посмотрите, видите, это запись того, что происходит. Вот человек что-то скроллит, видите, нажимает на кнопочку, и дальше он регистрируется. У меня там просто всплывающая форма да, с регистрацией, и она не отображается. Но я вижу, что, видите, вот этот фрейм открылся, и я вижу, что... Да, вот все, я вижу, у вас показывается. И я вижу, что человек зарегистрировался. То есть я могу прям посмотреть поведение каждого человека, что каждый человек делает на моем сайте. И на самом деле я прям рекомендую владельцам бизнесов это делать, потому что вы таким образом понимаете, насколько ваш сайт вообще удобен для пользователей. Поставьте, пожалуйста, огонечки, если вы прям удивлены, что ничего себе, оказывается, такое есть, а мы этого не знали. Вот, вот такие функции есть. И, собственно, именно благодаря такому счетчику мы и можем отслеживать, как люди себя ведут на сайте. И мы понимаем, а человек на сайте, он вообще зарегистрировался или он не зарегистрировался? Он отправил форму или нет? Что вообще делал человек на нашем сайте? Это все отслеживает именно Яндекс Метрика. И мы Яндекс Метрику должны всегда связывать с Яндекс Директом. Если у вас счетчик Яндекс Метрики создан на том же аккаунте, что Яндекс Директ, они связываются автоматически. Вам вообще для этого делать ничего не нужно. То есть у Яндекса все в этом плане довольно просто. Значит, смотрите, давайте я для примера буду настраивать догоняющую рекламную кампанию на людей, которые были на моем сайте но не совершили конверсию, да, например, давайте, для примера, люди зашли на мой сайт, сейчас я вам покажу сайт моего бесплатного курса, вот он, вот так вот он выглядит, и, предположим, я хочу настроить рекламу на тех людей, которые зашли на этот сайт, но не зарегистрировались, ну, типа, вы что, ребята, у меня такой классный бесплатник, а вы его не посмотрели, эгэгэй, вам надо его обязательно посмотреть, Давайте я вам сейчас по шагам покажу, как настраивать такую рекламу. Итак, давайте я скопирую ссылку на свой сайт, вставляю его сюда, и дальше мы с вами идем по шагам. Значит, ретаргетинговая рекламная кампания показывается в RCA, не на поиске, а в RCA. То есть на поиске тоже есть ретаргетинг, но это другой формат. Мы его изучаем на моем полном курсе флагманском. Сейчас я вам буду показывать именно настройку RCA рекламы в рекламной сети Яндекс, то, что мы с вами начали делать вчера. Мы выбираем с вами рекламную сеть Яндекс и дальше мы с вами выбираем а, стратегию. Опять же, можно выбрать стратегию максимум конверсий, а можно выбрать стратегию максимум кликов. Когда мы настра... настраиваем ретаргетинг, эта стратегия может быть, потому что мы показываемся только людям, которые уже были на нашем сайте. И наша задача как можно чаще им показаться. То есть, в принципе, мы можем здесь работать как на этой, так и на этой стратегии. Но давайте я оставлю все-таки стратегию максимум конверсии. Она такая более, как бы, ну, она уж призвана приносить нам больше конверсий в любом случае. Итак, мы оставляем максимум конверсии. Дальше я задаю какой-нибудь рекламный бюджет, например, 5000 рублей. И теперь смотрите. Для того, чтобы запустить ретаргет, нам обязательно нужен счетчик метрики, потому что иначе без метрики мы не понимаем, 
А, а как вели себя люди на нашем сайте? Нам же надо догнать тех, кто ушел с сайта, не совершив конверсионное действие. Понимаете, да? Поэтому я указываю счетчик Яндекс Метрики, который я создала и заранее установила на свой сайт. И добавляю конверсионное действие, которое меня интересует, а именно регистрация. Вот она, регистрация на, в мою воронку. Нажимаю «Добавить». Теперь идем с вами дальше. Дальше все настройки вам уже знакомы, я не буду на них останавливаться. Можно сделать промо-акцию, я не буду на этом останавливаться. Также можно отминусовать людей, которые младше 18 лет. Я все это рассказывала вам вчера, я не буду на этом останавливаться. Так, я не указала тут стоимость конверсии, видите, Яндекс на это ругается, поэтому я укажу стоимость конверсии 200 рублей. Опять же, я не буду сейчас рассказывать, почему я назначаю именно такие ставки. На полном флагманском курсе мы подробно с вами изучаем, как назначаются ставки, стоимость конверсии, стоимость за клик. Все это мы там с вами подробнейшим образом будем изучать. Те ребята, которые вчера купили обучение, ребят, вас это все впереди ждет. Итак, я назначаю свой регион, например, вся Россия, потому что я показываю рекламу своего курса по всей России. И теперь внимание, вот сейчас у нас начинается отличие от настройки RCA. Сейчас прям, ребят, внимание, все на экран, как говорится. Вижу ваши огонечки, круто, да, это очень круто. Итак, смотрите, здесь мы с вами отключаем автотаргетинг. Почему? Потому что когда автотаргетинг включен, Яндекс будет искать широкую аудиторию. То есть он будет искать каких-то новых людей. А наша с вами задача, дорогие мои друзья, показывать нашу рекламу только тем, только тем, кто был уже на нашем сайте. То есть нам никакие новые люди здесь не нужны. Вот я сейчас выключу свое видео, чтобы вы увидели, где я отключаю автотаргетинг. Вот, смотрите. Вот, вот эта галочка, я ее отключаю. То есть, если в РСЯ она у нас работала, то сейчас для ретаргетинга мы ее отключаем. Делаем вот так вот. Напишите, пожалуйста, слово «увидели», если вы это увидели. Это прям супер важно, дорогие мои. Пожалуйста, напишите в чате, что вы это увидели. Я прям обращаю ваше внимание всегда на супер важные моменты. Дальше. Тематические слова мы с вами не заполняем, оставляем это все пустым. Наша задача опуститься вот сюда, до раздела ретаргетинг и подбора аудитории. Видите вот это вот волшебное неизвестное слово ретаргетинг? Это вот как раз-таки настройка догоняющей рекламы. Той рекламы, которая будет догонять наших пользователей. Вижу, увидели. Молодцы, молодцы. Молодцы. Итак, и сейчас наша с вами задача добавить сюда условия. А какое условие? Я хочу показываться людям, которые были на моем сайте, но не отправили мне заявку, не зарегистрировались на мое бесплатное мероприятие. Понимаете, да? То есть логика на самом деле довольно простая. Как я делаю эту настройку? Я нажимаю кнопочку «Добавить» и нажимаю «Создать новое условие». И у меня появляются вот такие вот условия для настройки ретаргетинга. Теперь смотрите, чтобы настроить здесь условия, я должна заранее настроить конверсии в моей Яндекс Метрике. Сейчас это может вам казаться чем-то таким невероятно сложным, но на самом деле это все очень просто, при том по всем клиентам вы будете делать плюс-минус одно и то же. То есть один раз, когда вы это научитесь делать, для вас потом это будет довольно все просто. Что такое конверсии? Это, например, отслеживание того, что человек отправил заявку с этого сайта. То есть человек нажал на кнопку и заполнил вот эту форму. Как это настраивается? Я иду в свою Яндекс Метрику и в разделе, видите, прямо у меня есть раздел «Цели». Я должна назначить эту цель. То есть я считаю достижением цели, когда человек отправил мою форму. И сейчас мы с вами это настроим. Я надеюсь, что Яндекс у нас прогрузится. Вот, ура, получилось. Смотрите, когда человек заполняет вот эту вот форму, он попадает на страницу «Спасибо», где я пишу «Дорогой мой, спасибо тебе, целую тебя в обе щечки за то, что ты зарегистрировался на, мой, на мое бесплатное мероприятие». Те из вас, кто регистрировались на мои бесплатники, вы эту страницу знаете. Если знаете, напишите, пожалуйста, слово «знаю». 
Я показываю вам страничку, где говорю спасибо, вы, значит, совершили регистрацию, остался последний шаг, добавьтесь в телеграм-канал. Помните, такое было? Вот это называется страница спасибо. И вот страница спасибо имеет определенный адрес. Вот сверху там будет написано, например, червонец су слэш thank you. То есть моя задача отслеживать эту страницу. Но сейчас знаете, что я сделаю? Я вам ее покажу, чтобы вы у меня прям понимали, о чем я говорю. Когда я отправляю эту форму, я попадаю вот на такую страницу. Вот на эту страницу. Вот. Знаем, знаком. Вот, вижу, да, многие из вас проходили этот путь. И моя задача э, отследить каждого, кто попадает на эту страницу. То есть, если вы на эту страницу попали, значит, я делаю вывод, что вы зарегистрированы. Если же вы на эту страницу не попали, это значит, что вы регистрацию не прошли. То есть, логика, она очень простая. И, соответственно, я в Яндекс Метрике создаю цель, добавить цель и пишу, например, регистрация. там, в воронку. Ну, у меня эта цель уже создана, я просто вам для примера, да, показываю. И дальше я указываю посещение страниц, где URL содержит, и указываю вот этот вот хвостик. Видите, я этот хвостик взяла вот отсюда, вот здесь вот, в названии моей странички. Вы просто эти ссылки берете на сайтах ваших клиентов, вот вы берете какую-нибудь страницу «Спасибо» и просто берете вот этот хвостик, то есть вам ничего выдумывать не нужно. Вы берете вот эти вот хвостики уже на сайте ваших клиентов. Либо, если, например, вы работаете с интернет-магазином, и вам нужно отследить, что человек положил товар в корзину, вы можете отследить клик по кнопке. Да, например, клик по кнопке, вот, клик по кнопке, например, купить. Или вы можете отслеживать клики по номерам телефонов скачивание файлов, то есть вы можете отслеживать разные всевозможные конверсионные действия, которые пользователи могут совершать на вашем сайте. Таким образом, вы добавляете эту цель, и когда вы эту цель добавили, все, вы уже можете настраивать условия для ретаргетинга. Ребята, ребятушки, вы со мной, дайте мне, пожалуйста, огонечка в чате, чтобы я понимала, что вы меня внимательно слушаете, потому что я вам такие довольно сложные вещи рассказываю для новичков, но для тех ребят, кто это один раз сделают, поверьте, вы потом это будете щелкать просто как орешки. Давайте, пожалуйста, все оторвались там от борщей, от работы и поставили мне огонечко в чате. Пока не увижу много огонечков, не продолжу. Буду вас, буду вас шантажировать. Угу. Так, супер. Мне так нравится видеть знакомые имена, вот людей, которые ходят ко мне постоянно на мои эфиры. Супер, мне очень это нравится. Юрий Елецких, здравствуйте. Виктор Нефедов, прям все знакомые имена. Все знакомые имена. Люблю, когда мои студенты ходят на мои вебинары постоянно. Так, все, хорошо, вижу ваши огонечки, супер. Замечательно. Как определить, какой вид нужен цели? На самом деле определяется все очень просто. Вы заходите на свой сайт и смотрите, какие целевые действия вам, вам там интересны. Например, на этом сайте мне интересна регистрация. Если мы зайдем с вами на любой сайт, ну давайте прям выберем любой сайт, какой-нибудь, да, школы балета. Или давайте какой-нибудь интернет-магазин возьмем. Сейчас, секунду. То есть логика очень простая. Какие действия вы ждете, что люди совершат на вашем сайте? Ну вот давайте, давайте зайдем на какой-нибудь сайт, предположим, школа балета. Ну вот смотрите, давайте я вот открою сайтик вчерашний. Вот смотрите, прям смотрим с вами на сайт. И давайте вы прям, вы мне ответите на этот вопрос сейчас. Я сейчас уберу свое видео, чтобы вы увидели весь сайт. И давайте вы мне сейчас в чате напишите, как вы считаете, какие целевые действия должны совершить люди вот на этом сайте. Давайте, пишите мне прям в чате, как вы считаете, какие целевые действия мы тут можем назначить как конверсию, 
что люди должны делать на этом сайте. Давайте я вот прям вам главный экран показываю. Дальше не будем уходить. Вот прям на главном экране, что вы видите? Какие целевые действия могут совершать пользователи на этом сайте? Прям пишите мне в чате ваши варианты. Не бойтесь ошибиться. Мы здесь с вами учимся. Так, онлайн-запись. Супер, вот эта кнопочка, да, онлайн-запись, молодцы. Записаться, так, онлайн-запись, написать на WhatsApp, супер, молодцы. То есть клики, клики по вот этим номерам телефонов, это тоже будут конверсионные действия, безусловно. Конечно же, онлайн-запись, молодцы. Клик по номеру, онлайн-запись, да, супер, видите, вы молодцы. Еще здесь есть вот такая вот кнопочка «Посмотреть видео о школе». Я бы сказала, что это можно назначить как микроконверсию, то есть если человек, например, посмотрит видео, то это значит, что ему эта тема интересна, как минимум. То есть есть еще такое понятие, как микроконверсии, но я сейчас не буду вам забивать этим головы, у меня на полном курсе мы все это с вами изучаем, да, зачем эти микроконверсии нужны. Но здесь я бы назначила микроконверсию просмотра видео и макроконверсии, это, как вы правильно написали, да, клики по номерам телефонов, клики на WhatsApp и онлайн-запись, конечно. То есть, видите, все очень просто. Вы у меня, вот видите, сразу сходу взяли все и а, угадали. Итак, значит, мы с вами создали конверсию в Яндекс Метрике, возвращаемся с вами в кабинет Яндекс Директа. И наша с вами задача сейчас настроить условия на людей, которые были на сайте, но не отправили заявку на мой великолепный бесплатный курс. Как это делать? Давайте дадим название, например, не зарегистрировались на бесплатник. И теперь настраиваем условия. Смотрите. Здесь а, мы выбираем первый набор правил. Цель метрики – это то, что мы с вами только что создавали. И мы с вами выбираем цель. Помните, мы с вами делали цель, я ее заранее уже, с, а, уже создала. Вот рега, она у меня называется рега на новую воронку. Но ну, это регистрация, регистрация на мой бесплатник. Я выбираю. А, а, нет, подождите, подождите секунду, неправильно вам сказала. Смотрите. Иначе я бы сейчас настроилась на людей, которые зарегистрировались, а нам нужны люди, которые не зарегистрировались. Соответственно, первый набор правил я выбираю. Люди, которые посетили мой сайт, видите, цель метрики посетил сайт. Эта цель создается автоматически, вам для этого делать ничего не нужно. То есть я хочу таргетировать людей, которые посетили мой сайт, и мы можем даже выбрать время, давайте я вам вот так покажу, например, за последние 60 дней. И дальше я добавляю еще одно правило. И при этом не выполнено ни одного, то есть не достигнута цель метрики. Вот сейчас я уже выбираю регистрация, рега на новую воронку за, например, те же 60 дней. То есть смотрите, читаю вам это правило. Я хочу таргетировать людей, которые были на моем сайте за последние 60 дней, но при этом они не зарегистрировались, то есть не выполнено ни одной цели регистрация на новую воронку. Напишите, пожалуйста, понятно, ребят, если это понятно. То есть правило довольно простое. Были на сайте и не зарегистрировались, не выполнено вот этих целей. Я вот так вот это настроила. И нажимаю «Сохранить». И нажимаю «Сохранить». И посмотрите, вот у меня добавилось вот это вот а, моя, а, добавилось условие для ретаргетинга. Не зарегистрировались на бесплатник. То есть все довольно просто. Важно просто понимать, как, там шаг один, шаг два, шаг три. Крутяк. Супер. Дальше оферный ретаргетинг мы, мы убираем, потому что я вчера уже говорила, что это нужно для интернет-магазинов, нам сейчас это не нужно. И дальше, собственно, переходим с вами на следующий этап, это создание нашего объявления. Про объявление я вам подробно уже вчера все рассказывала, и вы уже знаете, как это делается. 
Единственное отличие в том, что мы с вами должны прописать другой текст. Помните, да, если человек был на сайте, но его не привлек мой бесплатник, это значит, что мы должны ему объяснить, что он теряет, не зарегистрировавшись туда, да? Поэтому я выбираю снова текстово-графическое объявление, прописываю ссылку в нашем объявлении и пишу текст, да, например. Пройди курс по Яндекс и научись делать от 50 тысяч рублей в месяц. Дальше. Дополнительный заголовок а, тут особой роли не играет. Например, ну, я напишу 4 бесплатных урока. 4 бесплатных урока. И, как вы помните, текст там тоже особо не играет никакой роли. А, также добавляем сюда изображение. Единственное, что я не так, чтобы, прям, знаете, готовила изображение. Но сейчас, секунду, я посмотрю. Может быть, у меня какие-то уже есть из ранее загруженных, а, ну вот у меня, вот у меня есть уже загруженное, вот смотрите, сейчас я уберу свое видео, чтобы вы посмотрели. Вот видите, в режиме предпросмотра, да, пройди курс по Яндексу, научись делать от 50 тысяч рублей в месяц. И тут текст я еще могу какой-то добавить, но текст уже на самом деле не столь важен, но могу добавить, например, 4 урока по 30 минут, Узнай, как работать с рекламой и найти первых клиентов уже через 4 дня. Так, уже не влезает. Так, узнай, как работать с рекламой и найти клиентов вот так вот уже через 4 дня. Вот, вот вам в режиме предпросмотра вы уже видите рекламное объявление. То есть я догоняю людей и рассказываю им, что они теряют, не пройдя мое бесплатное обучение. То есть логика у вас должна быть такая же. Вы догоняете людей и рассказываете им, почему этим людям надо вернуться на ваш сайт. Поставьте, пожалуйста, огонечки, если вы понимаете логику. Проходила тот марафон, но тогда не пошла на курс. Решила еще понаблюдать. Вчера и сегодня очень познавательно, и ДЗ понравилось делать. Оформляю заказ, буду с вами дальше учиться. Вот вам яркий пример Лики, да, Лика. Вы совершили со мной 7 касаний, или я с вами, уж не знаю, да, как это назвать. То есть вот вам яркий пример того, что Лика вошла в мою воронку, я ее там всячески догоняла, прогревала, и вот Лика наконец-то созрела, чтобы купить мое обучение, потому что она увидела, что я даю действительно крутое высококачественное обучение высокого уровня. И Лика теперь сделает заказ по цене ранней брони. Ребят, кстати, ссылка у вас под этим видео. Цена ранней брони у нас будет актуальна до 24 числа. А потом как бы все, а потом уже цена будет полная, 48 800. И напоминаю вам еще, что если вы сегодня бронируете и вносите оплату, либо оформляете рассрочку, вы еще бонусом получаете курс по тильде. Это если вы сразу делаете заказ, сразу оплачиваете. То есть таким образом я вас мотивирую быстро а, вносить оплату, да, а то знаете, вы там можете думать, думать и куда-нибудь исчезнуть. А чем быстрее вы приступите к обучению, чем быстрее вы начнете делать, тем быстрее вы замотивируетесь наконец-то уже зарабатывать деньги на удаленке. Потому что многие из нас очень любят, знаете, такой расфокус внимания, там, а вот у меня кошка рожает, бабушка туда-сюда, и проходит два года, а ты до сих пор зарабатываешь 40 тысяч. Вот чтобы такого не было, все решения должны приниматься быстро, и у вас должно быть принято главное решение. Я не хочу быть бедным. Вот это ваше главное решение, которое вы должны принять по жизни. Я бедным не хочу быть, я хочу быть богатым, я хочу закрывать все свои хотелки, я хочу ездить на Мальдивы, я хочу своему ребенку позволять все, что она хочет, я хочу покупать себе квартиры, машины, я все это хочу, и я сделаю все, чтобы этого достигнуть. И а, профессия, а, на самом деле любая профессия, просто я обучаю именно Яндекс профессии, да, удаленная профессия, позволяет вам, не ограничиваться уровнем заработной платы, потому что мы можем набирать разное количество клиентов и с ними работать, и со временем повышать наши чеки, то есть мы тут сами себе хозяева в нашем уровне оплаты. 
я вас как раз-таки учу грамотному фрилансу, поэтому если вы ко мне придете на курс, вы как раз-таки будете знать, как там через, например, месяцев 6-8 уже зарабатывать соточку. То есть если вы грамотно все правильно делаете, так как я вас обучаю, то вы месяцев через 8 уже вполне способны выйти на 100 тысяч. Но опять же, при условии, если вы готовы выделять на это время. То есть, чтобы выйти на 100 тысяч ежемесячного дохода, вам нужно примерно, ну, минимум 5 часов в день. Сначала на учебу 2 часа в день, а потом вам же надо будет работать с заказами. Да, то есть на работу с заказами вам нужно выделять это самое время. И вот на этом многие из вас сыпятся. Потому что вы считаете, что фриланс как-то сам собой что-то сделается. И забываете, что на это нужно выделить время. То есть если вы готовы выделять 5 часов в день на работу с заказами, вы выйдете на 100 тысяч. Если вы не готовы, если вы не умеете расставлять приоритеты, тогда о каких деньгах идет речь? Ну тогда идите в найме, сидите там за 50 тысяч с 9 до 9. Или как вы там сейчас работаете? Понятно, да? То есть тут каждый из вас сам решает, по какой, по какой траектории дальше будет развиваться ваша жизнь. Можно ли выйти на фриланс? Можно. Можно ли делать на фрилансе сотку? Можно. Будет ли вам трудно? Будет. Надо ли для этого работать? Надо. Но каждый из вас свою жизнь может поменять. Тут главное желание. Понятно, да, ребят? Очень бы хотелось, Анна. Тут главное не просто хотеть, главное делать. Я с чего начинала сегодняшний эфир, что если вы делаете, вы получаете результат. Нет ни одного студента, который делал бы то, что я говорю, и не получил результат. Ни одного. Есть студенты, которые делают, не получают результат и молчат об этом. А я всегда говорю, что, ребят, если вы делаете то, чему я вас учу, например, отвечаете на вакансии, а на ваши вакансии никто не реагирует, это значит, что вы неправильно отвечаете. Вы должны прийти на разборы. У нас на курсе постоянно проходят разборы в рамках нашего клуба. Вы можете прийти на разборы, вы можете задать вопросы нашим наставникам. Ребята, помогите, я отвечаю на вакансии, на меня никто не реагирует. Что я делаю не так? И мои наставники, мои преподаватели разбирают то, как вы отвечаете на вакансии и помогают вам. И если вы приходите на эти разборы и постоянно берете обратную связь, вы обязательно начнете отвечать так, что клиенты будут на вас реагировать. А если вы пару раз ответили, не получили никакого результата и сказали, ну, значит, фриланс это не мое. Ну, извините меня, о чем вы тогда говорите? То есть для того, чтобы выйти на фриланс, ребят, вы должны постоянно быть в плотном контакте с преподавателями, с опытными фрилансерами. Вы постоянно должны брать обратную связь и задавать вопросы. А вот у меня вот такая вакансия, я на нее ответила вот так, там мне ничего не ответили, что я сделала не так. А вот мне дали тестовое задание, ребят, помогите, как его выполнить. А вот тут есть вот такая вакансия, вообще стоит ли на нее отвечать? А вот у меня тут клиент спрашивает что-то странное, помогите, пожалуйста, как ему ответить. Вы постоянно должны брать эту обратную связь. Без нее вы просто один раз, получив отказ, или один раз, не получив ответа от клиента, вы сразу подумаете, что фриланс это не ваша, и сделаете вывод, что ничего тут не работает. А ваша задача постоянно находиться в плотном контакте с преподавателями, которые вам будут давать обратную связь, что стоит поменять в ваших ответах, как стоит отвечать на вакансии, чтобы вы реально получали эти результаты. Это ровно то, что происходит у нас в клубе. Это ровно то, чем мы занимаемся. Я вот вам клуб уже показывала вчера, давайте еще раз покажу. Вот наш клуб директолог. Вот у нас, видите, помощь в поиске клиентов, раздел. И вот у нас, например, вот смотрите, Айкакуль у нас тут задает какие-то вопросы. Мастер компании нужен одним длинным файлом, скриншотом. И вот, значит, мой наставник ей отвечает, как делать там скриншоты. Айкакуль, я делаю такие скриншоты для себя постоянно, их можно сделать через Яндекс Браузер. Вот, видите, моя наставница отвечает. То есть вот мои студенты спрашивают, что, как делать. Вот, видите, и мои наставники отвечают. То есть это постоянная, постоянная, постоянная обратная связь. Или вот, здравствуйте, они нашли меня сами на HeadHunter, но предлагают писать в ТГ. На мой взгляд, что-то подозрительно. То есть, видите, у меня студентка советуется по поводу вакансии, стоит ли отвечать на эту вакансию, или она какая-то подозрительная. И вот мои наставники, видите, голосовыми сообщениями отвечают. Прям давайте послушаем. Доброго дня, Светлана. 
На мой взгляд, из самого подозрительного в этой вакансии, пожалуй, только условия выполнения тестового задания. Собрать три полноценные рекламные кампании, да еще максимально детально оформленные за пару часов, это ну, не то чтобы невозможно, но это очень-очень напряжно, особенно для специалиста начинающего. И, соответственно... То есть, видите, вот мой наставник голосом рассказывает, что не так в этой вакансии, а, потому что бывают такие вакансии, где от вас хотят получить на халяву рекламную кампанию. И надо уметь отличать такие вакансии от реальных тестовых заданий, понимаете, да? И вот у меня наставники прям помогают моим студентам отличать все эти вакансии, то есть вы всегда можете со всем этим советоваться. Понимаете, да, ребят? Вот я вижу, что вы ставите огонечки, то есть вы всегда в прямой связи 24 на 7 с опытными фрилансерами, которые вам будут помогать во всем. А вот, например, я вам открою ветку «Поддержка с проектами». Здесь уже ребята задают вопросы, они уже нашли платного клиента, и они уже работают с клиентом и советуются с моими наставниками, как с клиентами работать. Вот, например, видите, <coughs> студентка спрашивает, как искать, установлен ли счетчик Яндекс Метрики на сайте клиента. И вот ей показывают, где искать эти скриншоты. Вот, видите, вот Яндекс Метрика установлена. Вот, да, это счетчик Яндекс Метрики, понимаете? Вот у нас проходит каждую неделю разборы. Разборы с моим преподавателем с Антоном. Великолепный преподаватель просто. Уже третий год работает на фрилансе с доходом выше 200 тысяч. Отец четверых детей. Вот он у меня проводит каждую неделю разборы. Вы на эти разборы можете записываться со своими работающими рекламными кампаниями, получать подробнейшую обратную связь. Вот, видите, вот у нас идет запись. Значит, вот у нас какие-то вопросы какие-то сегменты метрики, вот все что-то спрашивают, что, как, где настраивать, и вот, видите, Антон тут везде, везде отвечает. Какую-то новость вот тут увидели. Сейчас, секунду, прочитаю. А, тут, видите, ребята подключают отслеживание звонков, им что-то ответили в техподдержке, кто-то расстроился, Антон тут что-то отвечает, в общем... Доброго дня, Любовь. Да, все именно так. Бесплатный колл-трекинг от Яндекса упраздняется. Поэтому в срочном порядке ищем замену, то есть переходим на платные сервисы. Ну, бесплатный колл-трекинг, видите, они, они обсуждают. То есть вот, это постоянный 24 на 7 поддержка наших студентов. Постоянно 24 на 7. И вы это все получаете. Слушайте, ну за 37 900 вам это никто не даст. Вы, вы таких цен вообще нигде не увидите. Я всегда говорю, что мой курс это вообще лучшее, что есть на рынке российском. Та поддержка, которую я оказываю в рамках этого обучения, ее нигде нет. Вы такого вот нигде никогда не увидите. Чтобы вам и клиентов помогали искать, и работать с проектами вам помогали. То есть я вам напоминаю, что к этому клубу я даю доступ бесплатно на два месяца. За два месяца вы там уже способны обучиться, да, как работать с клиентами, как отвечать на вакансии. Если вы дальше захотите продлевать доступ к этому клубу, то у нас членские взносы, там, 2-400 в месяц, и, пожалуйста, вы участник этого клуба. То есть все для вас, чтобы вы получали результаты. Вот, видите, достижения. Ребята вот сегодня делились достижениями, я сегодня выкладывала в наших чатах. Вот ребята пишут, выкладывают скриншоты своих заработков. Вот, пожалуйста. Вот это, вот вы к этому ко всему получаете доступ в рамках моего обучения. Итак, возвращаясь, на разборы тоже попадала, разбирали мой проект. Все грамотно и доступно. Вообще разборы это просто кладезь информации, когда вы смотрите, как разбирают чужие рекламные кампании, вы начинаете понимать, как работать со всеми нишами. Вот вы сможете работать с любыми клиентами, потому что когда вы видите разборы, по другим направлениям, по другим нишам, потому что одно дело настроить рекламу, например, на барбершоп, другое дело настроить рекламу на интернет-магазин, третье дело настроить рекламу на там какую-нибудь косметологическую клинику, да, это совершенно разные будут виды рекламы. И когда вы смотрите разборы других студентов, и вы понимаете, ух ты, нифига себе, там оказывается такие особенности в настройке рекламы, круто, и когда вы в следующий раз найдете, например, вакансию, где требуется настройка рекламы для косметологии, вы вспомните, что там разбирал Антон, и вы уже на собеседовании будете просто как рыба в воде. То есть все эти разборы рекламных кампаний, у нас просто огромный уже банк кейсов, вы получаете туда доступ, вы все эти записи можете смотреть, колоссальнейший банк кейсов по разным нишам, по разным направлениям, Просто лишь посмотрев этот банк кейсов, вы уже будете просто э, выглядеть как профессионал на любом собеседовании, в любом общении с любым клиентом. Поэтому, ребят, это просто кладезь информации, которую вы получите в рамках моего обучения. 
Еще раз повторяю, что ссылка на раннюю бронь сейчас у вас под этим видео. Вы можете забронировать обучение, внести оплату. Если вы сегодня бронируете, вносите оплату, либо оформляете рассрочку, вы еще бонусом получаете курс по созданию сайтов на тильде. И на этом сможете уже делать еще дополнительно там, плюс 5, плюс 10 тысяч к своему чеку. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, этой возможностью. Ссылка на бронь у вас сейчас под этим видео. Три кнопочки. Рекомендую вам выбирать тарифный план за 37 900, потому что этот тарифный план у нас со стажировкой на реальном проекте, с поддержкой, вот с этим клубом, который я вам показала на два месяца. Это тарифный план за 37 900. Так. Так, мне кажется, что Антон вообще не спит. Но на самом деле я тоже удивляюсь, где Антон находит столько времени, потому что он постоянно в наших чатах. Постоянно, постоянно. Итак, друзья, значит, про догоняющую рекламу я вам а, рассказала, да. Но важно понимать, что а, догоняющая реклама, она не настолько проста. То есть я вам показала всего лишь один сценарий ее использования, когда мы просто догоняем людей, которые попали на сайт, и ушли с него без конверсии. Но на самом деле вариантов использования ретаргетинга очень-очень-очень много. Например, все вы, кто проходили мой бесплатный курс, вы знаете, что я там вам даю три урока. В первый день вы получаете первый урок, вот этот вот на 32 минуты. Во второй день вы получаете урок на 20 минут. В третий день вы получаете урок на 20 минут, и дальше у нас четвертый VIP-эфир. А смотрите-ка, ведь кто-то из вас, например, посмотрел первый урок, вы зарегистрировались, вы посмотрели первый урок, а про второй, например, вы забыли. Или вы не нашли информацию, вы потеряли ссылку в Телеграме. Короче, у вас расфокус, и у большинства из вас так и есть. Вы первый урок посмотрели, про второй забыли, там и бабочка полетела, все, а -а -а -а, все, вы за бабочкой, вы забыли. И что я могу сделать? Я могу на вас настроить ретаргетинг, например, на тех из вас, кто смотрел первый урок, но не посмотрел второй урок. Я могу настроить ретаргетинг и сказать вам, эй, эй дружище, иди на второй урок, бегом смотреть, он тебе уже открыт, он тебе уже доступен. Кто из вас догадывался о такой возможности? А она есть. А показать вам, как это настраивать, ребят. Кому из вас интересно посмотреть, как это настраивается, поставьте мне, пожалуйста, огонечки в чате, и тогда я вам покажу, как это делается. То есть на самом деле вариантов настройки ретаргетинга очень-очень много. И я вам больше скажу. У меня есть файл, который называется «70 идей для создания списков ретаргетинга». Вариантов ретаргета пользователей великое множество. Например, вы можете догонять людей, которые посмотрели главную страницу. Вы можете догонять людей, которые посмотрели страницу с ценами, которые посмотрели страницу «Спасибо», посмотрели страницу с вакансиями, скачали какую-нибудь pdf -ку, посмотрели ваше видео и прочее, прочее, прочее. То есть, смотрите, вариантов настроек, как вы можете догонять людей, их очень-очень-очень много. Кто из вас хочет получить этот файл с 70 вариантами создания списков ретаргетинга, напишите мне, пожалуйста, цифру 70 в чате. И я, я же вам говорила, что те, кто присутствует на живых эфирах, я для вас приготавливаю или как это готовлю всегда подарки. И вы у меня этот список получите. Чуть попозже я скажу, как вы сможете его получить. Но я вам его задаю только в том случае, если увижу много цифр 70 в чате. Я вас буду сегодня шантажировать, я вам говорила. Так, вижу ваши огонечки по предыдущему вопросу. А, вот кто у меня напишет циферку 70, чем больше я увижу этих циферок, да, тем выше ваши шансы, что я вам задаю этот список. Вижу, вижу, вижу. Супер, молодцы, молодцы. Спасибо вам, ребят. Я просто очень люблю, когда вы очень активны на моих эфирах, я тогда понимаю, да, что вы там меня внимательно слушаете, а то я как спикер, я тут, мне тут одиноко, знаете, я тут сижу одна, разговариваю с компьютером, поэтому когда вы мне в чате даете обратную связь, я хоть понимаю, что там я не одна тут, знаете ли, сижу, а вы там со мной, в своих городах, вы меня слушаете, 
Для меня же, как для спикера, это прям бальзам на душу. Спасибо, спасибо, дорогие мои, спасибо. Чуть попозже, чуть попозже я вам скину ссылочку на этот файлик, подарю всем, кто у нас присутствует на живом эфире. Молодцы, молодцы. Итак, сейчас я вам покажу, как настраивать вот такой вот уже более хитрый ретаргетинг, например, на людей, которые были на первом уроке, но не были на втором. И это то же самое вы можете применять для любых бизнесов. Например, люди скачали pdf но не посмотрели видео. Или люди положили товар в корзину, но не оформили заказ. Понимаете, да? Итак, как это настраивается? Настраивается, опять же, очень-очень просто. То есть ваша задача создать цель, например, посетил страницу а, с первым уроком, и создать вторую цель, например, посетил страницу со вторым уроком. У меня, по-моему, даже эти цели уже настроены. Да, вот они, смотрите. Вот, я если сейчас эту цель раскрою, то посмотрите. А, люди, которые зашли в первый урок, это значит ссылка содержит lesson 1. То есть я беру просто ссылку, а, ссылку на, эту, на эту страничку. А, заход во второй урок, это вот урок 2. Урл содержит урок 2. Заход в третий урок содержит, вот урл содержит тренинг 3. Все, я создала три цели. У меня тут составная пошаговая цель, но вы можете создать три отдельных цели. Цель 1 там зашел на первый урок, URL содержит там lesson 1, добавить вторую цель, URL содержит урок 2, ну и так далее. То есть логика, логика очень простая. И теперь, когда мы с вами будем создавать условия ретаргетинга, давайте вернемся с вами на уровень, на уровень настроек ретаргетинга, на уровень группы, вот сюда. Так, давай, возвращайся. Страница перейти. Вот, мы с вами переходим на уровень э, группы. Помните, где мы с вами настраивали условия ретаргетинга? Давайте мы это с вами уберем и нажмем на новое. И я нажимаю создать новое, и мы с вами по той же логике создаем наши условия. То есть, например, цель метрики. Человек зашел на первый урок, вот видите, заход в первый урок, то есть выполнена цель заход в первый урок и не выполнена цель заход во второй урок. Понимаете, да, логику? То есть человек был на первом уроке, а на второй он уже не пошел. Вот видите, на первый урок заходил и не выполнено ни одного заход на второй урок. То есть на самом деле принципы настройки условий ретаргетинга, они очень-очень-очень простые. Создаете цель в Яндекс Метрике и дальше э, настраиваете условия в Яндекс Директе. Напишите, пожалуйста, понятно, если вам понятно. Ну хотя бы примерно. Я понимаю, что надо все это пощупать руками и сделать это самостоятельно, чтобы это все прям, прям все понять. Но главное, чтобы вам была понятна логика. Все студенты, которые идут ко мне на мое полное трехмесячное обучение, вы получаете от меня стажировочного клиента, и вы там это все будете делать на живом проекте, и все это прям сможете пощупать. То есть я вам даю доступ к моей учебной метрике, и вы в этой учебной метрике можете прям там покопаться, поковыряться и сами все это посоздавать. Потому что пока у вас нет реального клиента, чтобы у него на сайте стояла метрика, вы сами это никогда не оттестируете. То есть у вас должен быть свой сайт, на котором стоит метрика, чтобы вы могли все это настраивать. Понимаете, да? А если у вас сайта нету, тогда вам как бы это сложно самим все пощупать. Поэтому если у вас есть свой бизнес, вы это уже можете все тестировать, повторять за мной. Если у вас нет своего бизнеса, вы просто пришли как бы сюда учиться как фрилансер, Тогда вам надо дождаться стажировки, когда я дам вам реальный проект, и вы уже на реальном проекте все это будете щупать. То есть вот эта механика, она такая, как бы ее надо руками прям потрогать. То есть я вам показала сейчас логику, а чтобы научиться, это вот прям надо взять кого-то, у кого есть сайт с метрикой, и все вот это вот настроить. Вроде понятно, 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 замечательно, замечательно, дорогие мои. И вот этому всему мы с вами учимся в рамках флагманского курса. А еще раз вам напоминаю, что а, у нас сейчас идет акция ранней брони потока 24-го, который стартует у нас 20 мая. 
Сразу после оплаты вы получите доступ к предобучению. Давайте сейчас открою страничку. Вот эта страничка, да, смотрите, у вас есть три тарифных плана. Минимальный, оптимальный и бизнес. Я всегда вам рекомендую выбирать оптимальный, потому что на оптимальном тарифе у вас будет стажировка в течение месяца на реальном проекте. И у вас там будет вот этот доступ к клубу на два месяца, то, что я вам сегодня показывала. А оплату можно вносить в рассрочку. У нас есть все варианты рассрочек банковских, там на 3 месяца, на 6, на 12. Если вы хотите идти по рассрочке внутренней от моей школы, то ваша задача сделать заказ. Дальше с вами свяжется консультант из моей школы и пришлет вам ссылку на частичную оплату. То есть мы делим платеж на три части, если вы идете по внутренней, по внутренней рассрочке. И вы вносите первую треть, через месяц еще одну треть и через месяц еще одну треть. Вот такая вот внутренняя рассрочка. Но, конечно, самая выгодная это банковская, потому что у вас там будут платежи всего лишь по 2 900. Если же вы владелец бизнеса и у вас есть свой бизнес, то вы можете выбрать третий тарифный план. Третий тарифный план, который я закрываю своим видео. Давайте покажу. Вот третий тарифный план. Там я даю свои рекомендации конкретно по вашему бизнесу и рассказываю вам особенности настройки рекламных кампаний конкретно под ваш бизнес. То есть здесь у вас будут индивидуальные, как бы, индивидуальные советы от меня конкретно по вашему бизнесу, с которым вы работаете. Вот в этом, собственно, разница. В этом, собственно, разница. Давайте быстренько покажу, как оформить рассрочку, и дальше а, расскажу вам, как получить файл, который я вам а, приготовила сегодня в подарок. Я вижу, что много людей хотят получить файл с 70 идеями, как настраивать списки ретаргетинга. Так, рассрочка. Думаю, что забыла. Значит, смотрите, выбираете тарифный план. Я еще раз повторяю, рекомендую вам брать 37 900, либо 59 900, если вы бизнес. Нажимаете кнопочку, вбиваете свои корректные данные, потому что именно по указанному номеру телефона, по указанному e-mail адресу мы дальше будем с вами связываться, чтобы помочь вам в оформлении рассрочки, либо ответить на ваши вопросы. А также мы еще можем писать на WhatsApp, если вы не отвечаете, да, потому что сейчас многие не берут трубки, ну, прекрасно вас понимаю, поэтому мы пишем на WhatsApp. Уж на WhatsApp, пожалуйста, отвечайте. Значит, если вы хотите сразу внести оплату, нажимаете «Оплата картами», если вы хотите пойти в рассрочку, нажимаете «Оформить на 12 месяцев», у вас платеж разделится на, 3, ой, на 12 ровных частей, 3,158, те, кто оформили вчера, у вас было 2,900, Сегодня у нас цена ранней брони уже 37 900. Значит, вбиваете свои данные, свою фамилию, там, свой номер паспорта, общий доход семьи, пожалуйста, не указывайте, что вы зарабатываете 0 рублей, тогда вряд ли, вряд ли вам одобрят рассрочку, пожалуйста, указывайте общий доход семьи. И все, и вы отправляете заявку, заявку рассматривает сразу 6 банков, вы получаете ответ, одобрено, не одобрено, если вам рассрочка одобрена, то вы подписываете ее смс -кой. и, собственно, все сразу, как только вы подписали договор смс вы получаете на почту доступ к нашей учебной платформе. Наша учебная платформа выглядит вот таким вот образом. Здесь лежат уроки в разделе «Тренинги», и а, вы уже получите доступ к 24-му потоку, где уже будут уроки предобучения, и если вы а, сразу сегодня оформляете рассрочку, либо вносите оплату, то у вас там будет еще бонусный тренинг по тильде, базовые уроки по тильде. Поэтому, ребят, оформляйте, даю вам две минутки на это и пока почитаю чат с вашими вопросами. И после этого расскажу вам, как получить подарок. Супер файл не пропущу, пока оформляйте. Я сейчас две минутки вам даю на оформление и потом вам отправлю файлик. Поэтому даю вам две минуты, ребят, те, кто хотят оформить обучение, выбирайте, пожалуйста, тарифный план, который вам подходит. Оформляйте заказ. И сейчас я проверю, есть ли у нас кнопка с описанием. Да, вот смотрите, у вас есть зеленая кнопочка внизу, называется полное описание курса. Если вы ткнете на эту кнопочку, то вы попадете вот на этот лендинг, который я вам показываю. Вот смотрите, вот на этот. И здесь вы можете прям почитать, что входит в обучение, модули, что вы там будете проходить, полная программа курса. да, То есть тем из вас, кому надо прям поподробнее все почитать, то вы, пожалуйста, нажимаете на зеленую кнопочку «Полное описание курса», и там будет прямо описание каждого пакета, что входит в модуль 1, что входит в модуль 2, 
полная образовательная программа. Мы все-таки школа с образовательной лицензией, да, поэтому у нас прописана вся образовательная программа, все документы. Если вам все это нужно, обязательно проходите вот сюда по ссылке, знакомьтесь с полной образовательной программой. Вот такие сертификаты вы получите, сертификат от Яндекса, вот вы такой получите. Я вам буду показывать, как проходить сертификацию в Яндексе. И каждый мой студент выходит сертифицированным специалистом именно от Яндекса. Вы сдадите экзамен, я вам покажу, как это сделать, и у вас будет такой сертификат. Это сертификат от моей школы. Также еще есть сертификаты установленного образца. Если вам это необходимо, вы тоже сможете их заказать дополнительно. То есть вот здесь вот подробное описание, что входит в каждый тариф. Подробная образовательная программа. Если вам нужно подробно все это почитать, пожалуйста, почитайте. Но еще раз повторяю, что если вы сейчас делаете заказ, например, почитаете и внесете оплату до конца сегодняшнего дня, либо оформите рассрочку, бонус по тильде за вами сохраняется. То есть если до конца дня вы вносите оплату, либо оформляете рассрочку, бонус по тильде сохраняется. А если вы думаете там несколько дней, то уже как бы бонуса не будет. Вот, вот эта цена, цена ранней брони. Она у нас несколько дней еще сохраняется, потом уже у нас будет вот такая вот цена, полная, полная цена за наш курс. Так, сейчас, пока вы оформляете, давайте почитаю чат. А проценты нужно платить по рассрочке? Ребят, ну нет, конечно, Дина, нет, конечно, все проценты моя школа берет на себя. То есть вы больше этой цифры вы не заплатите, вы не заплатите, то есть... Все проценты, мы же с вами понимаем, что все банки работают на процентах, но это очевидно. Но в данном случае проценты платите не вы, а проценты плачу я. Я плачу проценты. То есть вы оплачиваете 37 900, а я по факту от банка получаю меньше, потому что я проценты банку оплачиваю за вас. Вы, как мои клиенты, вы ничего не переплачиваете. Вы платите ровно ту сумму, которую вы видите на экране. Так, получилось оформить рассрочку. Кира, поздравляю вас, супер. Банковские рассрочки – это самые выгодные условия, потому что первый платеж вы вносите только через месяц, а обучение начинаете уже сейчас. Уроки предобучения вам уже сразу открываются, бонус по тильде вам тоже сразу открывается. Поэтому вы по факту уже сможете зарабатывать на создании сайтов на тильде. Смотрите, вы можете, я вам сейчас покажу. Вы можете зайти в наши бонусные уроки по тильде. Там у вас лежит примерно 20 уроков, базовых уроков по тильде. Потом вы уже буквально в первый месяц, даже в первой неделе, идете на какую-нибудь биржу фриланса, например, Юду, и ищете, ищете вакансии по тильде. Ну и вот смотрите. Вот такие вот сложные вы не берите, потому что вы, у вас будет базовый курс, то есть вы сможете делать простые лендинги, простые сайты собирать там буквально за вечер-два. То есть вот там, где надо сделать какой-то сложный сайт, это не про вас. А вот смотрите, например, собрать сайт на тильде до 5000, это вот ваша история. Пожалуйста, вы уже можете отвечать на эту вакансию, показывать тот сайт, который вы соберете во время обучения, как пример своей работы, и брать эту вакансию в работу, пожалуйста. А вот 50 тысяч, тут явно какая-то большая вакансия, скорее всего, вы ее не потянете. А вот, например, смотрите, доделать сайт на тильде. Ну, 24, может быть, что-то сложное надо делать, да, поэтому давайте мы не будем брать такие сложные прям вещи, дорогие. А, так, сделать, вот смотрите, сделать дизайн, ну, это дизайнерский лендинг, тоже не будем брать. Вот, создать сайт на тильде до 15 тысяч, это уже похоже на правду. Дальше, дизайн одностраничного сайта, строительной компании до 15 тысяч. Вот, пожалуйста, можете взять шаблон какой-то и подогнать его под этого клиента. А, так, изменить существующий сайт до 35 тысяч. Создать два лендинга до 6 тысяч. Сборка сайта на конструкторе до 10 тысяч. Вот, то есть, пожалуйста, вы прям можете посмотреть те вакансии, которые вам подходят. А, можно зайти, давайте на другой бирже посмотрим, fl.ru. И уже в первые там две недели брать первые заказы хотя бы на тильду, пока у нас еще обучение по Яндексу не началось, но вы уже на тильде сможете брать свои первые заказы. Вот мы с вами переходим в раздел «Работа». Дальше сейчас мы с вами выберем «Фильтр». Сейчас я уберу свое видео, чтобы вы видели, как я делаю фильтрацию. 
Смотрите, выбираем категорию, сайты и выбираем специализацию. У нас тут есть отдельно прям тильда. Сейчас найду ее. Так, сайт под ключ. Я ее вечно пропускаю. WordPress, лендинги. Та -та 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 -та. Так. Копирайтинг. Вот, тильда. И нажимаю применить. Ну и вот смотрите. Работа в конструкторе тильда. Ну, тут нужна какая-то верстка, это вам сложно будет, пока у вас базовый будет курс, это мы не берем. Создать приятный дизайн по прототипу. Дальше, добавить разделы на сайт, 3000 за заказ, пожалуйста. Создание сайта на тильде, 10 тысяч за заказ. Дальше, настроить скидки в тильде, 1200. У вас будет чат, где вы можете спрашивать у преподавателя, как делать там то или иное действие. Дальше, внести правки на сайт, 8000. Создание доп. страницы 5000. Разработка сайта по продаже онлайн-курсов. Вот, пожалуйста, то есть вы уже на этом бонусе сможете уже делать ваши какие-то первые деньги, да, создавая там что-то простое на тильде. Так, все это я рассказала. Это я рассказала. Я не закончила 4 урока, но я все равно могу курс приобрести. Можете, если вы готовы, если вы понимаете, что вы готовы работать и вы готовы работать на результат, да, потому что я приглашаю студентов, которые понимают, что все, я готова идти в это обучение осознанно, я готова смотреть уроки, выполнять задания, выделять два часа в день на обучение. Если вы осознанно к этому подходите, а не так, что а -ла 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 -ла, сейчас много денег заработаю и буду лежать на диване. Нет, если вы понимаете, что выход на удаленку – это ваши, временные и трудозатраты, то есть вы будете вкладываться временем, минимум 2 часа в день, вы будете вкладываться своим вниманием, то есть вы каждый день будете уделять этому время, кроме выходных, то, пожалуйста, добро пожаловать. То есть мы вместе с вами будем получать ваши результаты. А если вы... У меня, знаете, были студенты, которые приходили и такие, ой, а я не знала, что, оказывается, нужно выделять время. А я спрашиваю, а как вы тогда планировали работать по заказам? Ну, я про это не подумала. Вот если вы такой человек, то тогда не надо идти. А если вы понимаете, что на заказы нужно время от двух часов в день, то добро пожаловать, мы все это вместе с преподавателями будем вместе с вами проходить весь этот путь. Фриланс-биржа платный, тариф 2500. Смотрите. Безусловно, все биржи, которые я вам показываю, они платные. И завтра я вам буду рассказывать варианты поиска клиентов. Есть бесплатные варианты поиска клиентов. Например, искать по друзьям, по знакомым, предлагать свои услуги там, всем знакомым, кого вы видите. Это бесплатный вариант. И на самом деле 68% студентов именно так первые заказы и находят. Как только вы начнете всем рассказывать, что вы умеете работать с рекламой, что вы учитесь на, делать сайты, к вам обязательно будут приходить и говорить, слушай, мне там сайтик надо сделать, сделай, пожалуйста, там за тысячу рублей. Вот обязательно у вас это начнется, как только вы начнете всем кругом рассказывать. Биржа фриланса – это платная история, но они стоят очень недорого. То есть важно понимать, что биржа фриланса дает вам доступ к большому количеству людей, которые ищут вас как исполнителя. Вот, например, на бирже Юду здесь оплачивается а, каждый ответ. Вы можете платить за ответ, то есть, например, купить пакет ответов, а можете платить за контакт. То есть, если клиент вышел с вами на контакт, вы за это заплатите, например, 100 рублей. На бирже freelance.fl.ru вы платите абонемент за месяц, то есть вы платите там 2000 с копейками. Я вам сейчас дам лайфхак, как платить меньше. Ну, короче, вы платите какие-то там 2000 с копейками, и целый месяц вы можете отвечать на все-все-все-все-все вакансии. То есть это очень выгодно, потому что вы здесь закроете, там, например, если вы закроете здесь двух-трех клиентов, каждый по 5000 рублей, и заработаете 15 тысяч, это уже вам окупит ваше вложение в несколько раз. Понимаете, да? А как заплатить меньше на бирже fl.ru? Рассказываю лайфхак. Вы регистрируетесь на бирже. Но сразу не покупаете, вы ждете. Когда пройдет примерно неделя-две, 
вы получите рассылку от биржи, где биржа вам скажет, дружище, ты недавно зарегистрировалась или там зарегистрировался, но вы все еще не купили платный тариф. Специально для вас мы вам предлагаем скидку на первый месяц работы на нашей бирже. И они вам просто предложат скидку на первую покупку. Поэтому, ребят, просто немножко подождите и подешевле купите этот абонемент. И все. Но еще раз повторяю, что вы столкнетесь с тем, что вы можете отвечать на вакансии. Вы, еще, вы же еще не умеете отвечать на вакансии. У меня, чтобы вы понимали, я целый месяц, на третий месяц моего обучения обучаю студентов отвечать на вакансии, общаться с клиентами, потому что вы это делать не умеете. Люди, которые всю жизнь проработали в найме, вы не умеете общаться с клиентами, и я вас этому учу целый месяц. Но пока вы этого еще не умеете, а зарабатывать уже хочется, но вы всегда можете проконсультироваться с нашими преподавателями в чатах. То есть вы же получаете доступы в чаты, не в клуб, когда вы только покупаете обучение, вы сначала получите доступ в поток, в чат потока. Вот у нас, например, смотрите, вот у нас чат 24-го потока. Вот, видите, канал. И а, мы в канале, да, публикуем новости, и вы можете оставлять комментарии, задавать любые вопросы, общаться с нашими преподавателями. Вот, видите, у нас уже 80 участников следующего потока, который, который только стартует 20 мая. И вот смотрите, вот видите, здесь у нас уже идет какое-то общение. Вот здесь что-то, видите, вопросы задают, что-то советуются, какие-то вот с преподавателем общаются. То есть вы уже здесь можете задавать ваши вопросы про то, там, а как лучше ответить на вакансию, вам всегда там подскажут. То есть если ваша задача уже там на тильде хотя бы первые деньги заработать, вам уже подскажут, как отвечать, чтобы вы уже максимально быстро закрыли ваши первые платные заказы. Понятно, да, ребят? Итак, все, надеюсь, все, кто хотели, сделали заказ. Напоминаю, что цена ранней брони у нас скоро с вами сгорает. И те, кто делают заказ и вносит оплату, либо оформляют рассрочку сегодня, вы получаете бонусом курс по тильде, на который вы сможете уже зарабатывать в течение первых двух недель. Итак, файлик. Я вам обещала этот прекрасный файл. Сейчас, пожалуйста, моя помощница, скиньте ссылку на этот файл, чтобы ребята, те, кто на прямом эфире, смогли его скачать. И, ребят, смотрите, ваше домашнее задание. Завтра у нас с вами будет финальный урок в рамках этого практикума. Я вам говорила, что я разберу ваши домашки, которые вы сдавали. Также расскажу вам, как находить клиентов, как отвечать на бирже фриланса. Вот как раз таки я вам расскажу, по какому принципу отвечать на вакансии, чтобы выбирали именно вас, потому что вы этого делать не умеете. Я это все буду вам рассказывать и показывать завтра. И плюс разберу ваши домашки, поотвечаю на ваши вопросы. Значит, смотрите. Вам было бы неплохо сегодня сделать еще домашку по ретаргетингу. Но там сложность в том, что у вас, скорее всего, метрики нет. У тех из вас, у кого нет своего бизнеса, у вас метрики нет. Поэтому вы никакую метрику сюда подключить не сможете. То есть потренироваться, настраивать условия ретаргетинга вы тоже не сможете. Но вы можете потренироваться писать ретаргетинговое объявление. То есть вы можете сделать также пройти все настройки, например, указать стратегию максимум кликов. А давайте, кстати, прямо с вами сразу и попробуем. А то вдруг Яндекс что-нибудь поменял, а я вам тут рассказываю. Сейчас я без метрики попробую установить стратегию максимум кликов, потому что у многих из вас нету метрики. Сейчас давайте вот так вот сделаем максимум кликов. Я потому что без метрики никогда ничего не настраиваю, поэтому, видите, я могу таких нюансов а, не помнить. Максимум кликов. И давайте я прям уберу счетчик метрики, я прям вот это уберу, и мы сейчас посмотрим, даст ли мне сейчас Яндекс сохранить мою компанию. Средняя цена клика, давайте, например, укажем 15 рублей. Видите, я счетчик метрики убрала. Сохранить. Да, дает, ребят, дает. Поэтому, смотрите, вы можете создать компанию на стратегии максимум кликов. Мы пока закрываем глаза на эти настройки. Ваша задача потренироваться, сделать объявление для ретаргетинга. И ваша задача, например, подумать, если вы, предположим, делали вчера объявление для ветеринарной клиники, и, предположим, гипотетическую ситуацию, что человек зашел на сайт вашей клиники, 
и ушел с этого сайта, не совершив конверсионное действие. Как вы пропишете объявление, чтобы его догнать? Какое, какое, какую скидку либо акцию вы ему предложите? Например, возвращайтесь в нашу клинику, и мы проведем а, там, осмотр на блог совершенно бесплатно. Ну, например, да, я вам просто накидываю идеи. То есть ваша задача попытаться сделать вот такое ретаргетинговое объявление, как бы вы догоняли человека, чтобы вы писали в объявлении, чтобы вернуть его на ваши сайты. Договорились? Ребят, понятно задание на сегодня. Напишите, пожалуйста, слово «понятно» в чате, если вам домашка понятна. И напоминаю, значит, те из вас, кто сделают домашку по ретаргету, вы прям большие-большие умнички. Я еще раз повторяю, что те, кто делают, все всегда получают результаты. Количество людей, которые сделали, оно в разы меньше, чем количество людей, которые просто зашли и посмотрели на этот эфир. Количество людей, которые просто смотрят, их всегда сильно больше, чем количество людей, которые реально делают. И угадайте с трех раз, кто получает результаты. Те, кто смотрят или те, кто делают. Вот если вы хотите по жизни достигать результатов, если вы хотите быть автором своей жизни, сколько вы зарабатываете, как вы и где вы работаете, то ваша задача перейти из категории «смотрю» в категорию «делаю». И вот когда вы будете в категории «делаю», вы будете получать результаты. Пусть сначала они будут небольшими, пусть вы будете двигаться к своей цели маленькими шажками. Сначала 5 тысяч рублей, потом 10 тысяч рублей. Но вы обязательно до своей цели дойдете, как только вы начнете делать. Поэтому, ребятушки мои дорогие, обязательно сделайте домашние задания, даже если сложно, даже если что-то не получается. Но если вы делаете, вы получаете результаты. Договорились? Также скидываем ваши домашки также в канале практикума, как вы это делали вчера. И завтра я возьму на разбор тех студентов, кто скинули свои домашки первыми, поразбираю вас, дам вам обратную связь, скажу, что стоит улучшить, усовершенствовать. И завтра мы с вами подробно поговорим про то, как искать клиентов, как отвечать на бирже фриланса, потому что вы это не умеете делать совершенно. Я вам это буду все показывать, дам вам готовые шпаргалки, как отвечать на вакансии. Ну и поотвечаю на ваши вопросы, если сегодня я какие-то вопросы пропустила. Хорошо? Напишите, пожалуйста, в чате вашу обратную связь, как вам сегодняшний второй эфир нашего практикума, насколько вам понравилась догоняющая реклама. Я надеюсь, что вы кайфанули от возможностей догоняющей рекламы, потому что вы все, каждый из вас, вы в той или иной степени сталкивались с ретаргетингом. Да, вот вы ко мне ходите не первый раз. Потому что я вас догоняю, я же вас догоняю не просто так, а потому что я знаю, что с первого касания сейчас никто не покупает. Поэтому дайте мне, пожалуйста, обратную связь, насколько вам был полезен сегодняшний контент нашего урока. Как всегда, огонь, спасибо за эфир. Елена, спасибо за крутой эфир. Вижу ваши сердечки, мне очень приятно. Огонь, как всегда, эфир огнище. Полина, спасибо. Спасибо всем. Анна, большое спасибо. Эфир бомба. Благодарю за мотивацию. Мотивация – это мое второе имя. Если бы я вас не мотивировала, моих студентов, дорогих, ненаглядных, вы бы бросили все уже давно. Но после моих эфиров у меня на обучении я раз в две недели провожу живые эфиры со своими студентами. И вот после моих эфиров все студенты, знаете, у них открывается второе дыхание, и они снова бегут покорять вершины фриланса. Так что, если вы купили мое обучение, вы со мной на живых эфирах будете встречаться раз в две недели. Мы встречаемся в Зуме, и я в Зуме буду вас мотивировать, и, знаете, отмотивирую вас по полной, поверьте. Так что, если у вас недостаток мотивации, вам ко мне, вам ко мне. Так что делайте, ребят, пожалуйста, заказы, оплачивайте, получайте бонус по тильде, и мы с вами начинаем наш 24-й поток 20 мая. Но уже сразу вам откроются уроки предобучения, которые вы будете проходить, и плюс бонусные уроки по тильде. Все, вижу вашу обратную связь. Ребят, 
На сегодня мы с вами заканчиваем. Встречаемся завтра на третьем эфире. В то же время ссылка будет в канале в Телеграме. Жду ваши домашние задания. Пожалуйста, присылайте. Завтра буду их разбирать. Все, всем пока-пока и до встречи на завтрашнем финальном эфире нашего практикума по РСЯ.